റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ ഒരു തിയറം അത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു തിയറത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കണ്ടിൻറ്റേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ബേസ് ബി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വേണമല്ലോ ദ എക്സ്പ്രഷൻ എ കെ ബി റേസ് ടു കെ പ്ലസ് എ കെ മൈനസ് വൺ ബി റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ പ്ലസ് സെവൻ ബി പ്ലസ് എ നോട്ട് ഈസ് ദ ബേസ് ബി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡിജർ എൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡിജർ എൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ബിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബി വെച്ച് എൻ ബി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറും കോഷൻറ്റും എടുക്കുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും അതിന് ഈ പ്രോസസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ ഫോമിൽ എഴുതുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു നമ്പറിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബേസ് ബിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കണ്ടോ കൊയഫിഷ്യൻസ് മാത്രം എടുക്കുന്നു അത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് പവർ ബിയുടെ പവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻ്റാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതണം എ കെ എ കെ മൈനസ് വൺ എക്സെട്ര എ വൺ എ നോട്ട് ടു ദ ബേസ് ബി അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇൻ ബേസ് ബി ദ ബേസ് ഈസ് ഒമിറ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ അപ്പോൾ ടെന്നിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും പറയുന്നത് ബേസ് ടെന്നിലാണ് അപ്പോൾ ബേസ് ടെന്നിലാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം യൂസസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം സീറോ ടു നയൻ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എനി നമ്പർ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കുള്ളത് സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് ബൈനറി ആണെങ്കിൽ സീറോയും വണ്ണും ആണുള്ളത് പിന്നെ ഇനി ബേസ് ടെന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടെന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ലെവനിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ എ ട്വൽവിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ബി തേർട്ടീന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ സി ഇതെല്ലാം എടുക്കാവുന്നതാണ് യൂസ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് എ ബി സി ടു എക്സെട്ര ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ടെൻ എ ലെവൻ എ ട്വൽവ് എക്സെട്ര റെസ്പെക്റ്റീവ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻ ദ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിജർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ബേസ് ബി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നയൻ വരെ ഉള്ളതിന് അത് ഈ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ടെന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ ടെന്നിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എ ആയിരിക്കും ലെവനിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ആയിരിക്കും ട്വൽവിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻ ഇനി ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ നമ്പർ ഡെസിമൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസ് എയ്റ്റിലുള്ളവരുടെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്ത് നിന്ന് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഏതാണോ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോമിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എക്സ്പ്രസ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ സോറി വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ടു ദ ബേസ് ടു ഇൻ ബേസ് ടെൻ ആ പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ ബേസ് ടെന്നിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ടു ദ ബേസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ടു റേസ് ടു സീറോ വരുന്നത് അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന സീറോയുടെ കൂടെ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ടു അതിന് ശേഷം വരുന്ന വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടു റേസ് ടു വൺ അതിന് ശേഷം വരുന്ന വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടു റേസ് ടു അതിന് ശേഷം വരുന്ന സീറോയുടെ കൂടെ ടു റേ ടു ക്യൂബ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടു റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടി സീറോ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സി ടു ദ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ബേസ് ടെന്ന് ത്രീ എ ബി സി ബേസ് സിക്സ്റ്റീനിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് അതിനെ ബേസ് ടെന്നിൽ റെപ്രസെൻ
അടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് മൂവായിരത്തി പതിനാല് ഇൻ ബി ബേസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീന് ബേസ് എയ്റ്റിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള എളുപ്പമാർഗം ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും മൂവായിരത്തി പതിനാലിന് ആദ്യം എട്ട് കൊണ്ട് ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടും കോഷ്യൻ്റ് ആണ് വരിക നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണല്ലോ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ കോഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് റിമൈൻഡർ ആറും കിട്ടും ഇനി വീണ്ടും ഇതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തേഴ് കോഷ്യൻ്റ് കിട്ടും സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടും ഇതിനെ വീണ്ടും എട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴാണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് കൂടെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ഏഴ് പൂജ്യം ആറ് ടു ദ ബേസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി റെപ്രസെൻറ്റ് പതിനയ്യായിരത്തി മുപ്പത്താറ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻ ദി ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരത്തി മുപ്പത്താറ് പതിനാറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് കോഷ്യൻ്റും കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് റിമൈൻഡറും കിട്ടും പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് കോഷ്യൻ്റും പതിനൊന്ന് റിമൈൻഡറും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കോഷ്യൻ്റും പത്ത് റിമൈൻഡറും കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പിന്നെ അടങ്ങത്തില്ലല്ലോ ആ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പിന്നെയും ചെയ്യണമെന്നില്ലായിരുന്നു മൂന്ന് അതായത് പതിനാറിൽ താഴെയുള്ളൊരു നമ്പറാണ് മൂന്ന് അവിടെ വരെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ മൂന്നിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ആദ്യം എഴുതാം പിന്നെ പത്തെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു പത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ സോറി എക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എ ബി സി ടു ദ ബേ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് പ്രൈം ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻ ടീച്ചർ ഡേറ്റ് നാൻ വൺ ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഓർ സിംപ്ലി എ പ്രൈം ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻ ടീച്ചർ ഗേറ്റ് നാൻ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈം ഈസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നമ്പറിൻ്റെ ആകെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അതേ ആ നമ്പറും വണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സും പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സും അതിനില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പ്രൈം എന്ന് വിളിക്കും ഇനി പ്രൈം അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എവരി ലെമ്മ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എവരി ഇൻഡിജർ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർക്ക് ടു ഹാസ് എ പ്രൈം ഫാക്ടർ വി പ്രൂവ് ദിസ് ബൈ സ്ട്രോങ് ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എവരി ഇൻഡിജർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഹാസ് എ പ്രൈം ഫാക്ടർ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി ട്രൂ വെൻ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് കാരണം ടുവിൻ്റെ ടു തന്നെ ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടർ ആണല്ലോ നാ വസ്യം ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എവരി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെയ്ക്ക് ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു വേർ ക്രേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ടു ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കെ പ്ലസ് വണ്ണിനാണ് കേസ് വൺ ഇഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാമല്ലോ പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാനില്ല കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടർ ആണ് കേസ് ടു ഇഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈം പ്രൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും കെ പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും കെ ആവത്തും ഇല്ല അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഏതൊരു നമ്പർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന നമ്പറും അതും തമ്മിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഡി ലെസ് ദാൻ കെ പ്ലസ് വണ്ണാണ് അതിനൊരു പ്രൈം ഫാക്ടർ ഉണ്ട് കാരണം കെ ലെസ് ദാൻ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇനി കെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെയ്ക്ക് തീറം സോറി റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ലെസ് ദാൻ കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിന്
അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ പ്രൂഫ് ബൈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് എടുക്കുന്നു പി വൺ പി ടു എക്സ്ട്ര പി എൻ അത്രയേ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പി വൺ പി ടു എക്സ്ട്ര പി എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡോട്ട് ടു ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയും പ്രൈംസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണല്ലോ എന്ന് ബൈ ലെമ്മ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വെച്ചിട്ട് എൻ ഈസ് ഡ്യൂസ് ബൈ സം പ്രൈം പി എ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച ലെമ്മ വെച്ചിട്ട് നമ്മ ഈ എന്നിനെ ഒരു പ്രൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എ കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈം ആയിരിക്കും അത് കാരണം ഫൈനൽ നമ്പർ എൻ്റെ എണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ പ്രൈംസായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിൻസ് പി എ ഡിവൈഡ്സ് എൻ ആൻഡ് പി എ ഡിവൈഡ്സ് പി വൺ പി ടു എക്സെട്ര പി എൻ ഇനി പി എ ഡിവൈഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പി എ ഡിവൈഡ്സ് പി വൺ പി ടു എക്സെട്ര പി പി എന്നും ആണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും എണ്ണത്തിൽ ഏത് ഒരെണ്ണമാണ് ഈ പി എ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ പി എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പി എയും ആ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ എന്നിനെയും പി വൺ പി ടു വെച്ചാൽ പി എന്നെയും പി എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയും പറ്റും അപ്പോൾ പി എ ഡിവൈഡ്സ് എൻ മൈനസ് പി വൺ പി ടു വെച്ചാൽ പി എൻ ബൈ തിയറും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് പി എ ഇനി എൻ മൈനസ് പി എൻ പി ടു വെച്ചാൽ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ആണ് പി എ ഡിവൈഡ്സ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഓക്കെ കാരണം പി എ ഒരു പ്രൈം ആണ് പ്രൈം കൊണ്ട് വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി ദസ് അവർ അസംഷൻ ഈസ് പോൾ സോ ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ